、西村と申します。よろしくお願いいたします。えー、っと、まあ、用紙だと多分4番目だと思うんですけれども、あの、順番が変わって2番目になりました。で、先ほどの、あの、二平先生と少し関係があるんですが、あの、粉塵というわけではなくですね、水を介して出てくるという話をさせていただきます。えー、最初に、研究課長の方からも話がありましたが、まあ、森林は、あの、縁の部分を除いて除染をしないということになっていますが、実際には、まあ、福島なんかだと開拓農家だった方のように、森林のすぐそばで農具をやっている方もいます。で、その人たちは、まあ、場合によっては戻りますし、まあ、場合によっては戻らないと。ただ、戻って農業したいって方は、今まで使ってた森林から出てくる沢の水の中に、まあ、気になるものが入っているのか入ってないのか、というのをすごく懸念されると。でたまたま、あの、まあ、そういう懸念を持った方からどうなってるんだというのを、まあ、尋ねられてですね。で、それで、まあ、見てみると、まあ、その上流部というのは私たちが比較的、まあ、少ない人員でもですね、調査ができるような大きさの範囲であったということで、えー、小さな小流域、森林小流域から出てくる、まあ、水の、まあ、モニタリングというのを行いました。で、あの、今日はですね、この下の黄色いところに書いてありますが、えっ、ー、と、この1、2、3ですね。の、まず、森林小、小さな、まあ、森林小,小流域から出てくる、まあ、サーミズの観測の結果と。で、まあ、それが、あの、実は、思いのほかばらついたので、まあ、それがどうしてばらつくのかなというのを、まあ、検討してみたということです。で、最後に、まあ、時間があればということなんですが、そうすると一体、セシウム、このちっちゃな森のどこから出てくるのかなというのを知りたいんですけれども、それを、まあ、知るためにどうしてしたらいいのかなという模索をしてますという話をしたいと思います。で、あのこれは私がやったわけではなくて、今まではいろんな方の報告からまあいくつか抜いてきたものです。で、まああのまあ事故で沈着したセシウム、森林に沈着したセシウムはまあ非常にあの出てこないと、あの大半がまあ森林の中に残っているという報告がまあたくさんあります。で、まあこれが全部出てくるまで待つと。まあ何百年かかかると。で、それに比べると、半減期で自然に減っていく方が早いんじゃないかというような話もあるわけですけれども、あの、まあ本当にこのようなレートでずっと、のんびりのんびり出てくるのかというのは、未来のことなんでは実はよくわからないと。それから、えっと、まあ農地なんかだと、侵食によってですね、土にくっついたセシウムの移動というのは、懸念されるんですが、実際に森林で測っていると、まあ、森林からセシウムが出てくる場合に、いわゆるその粘土粒子のような細粒分の寄与というのは、農地や装置ほどは大きくないというような報告もございます。とはいえ、実際に川で測っているとですね、この,あの、まあ、サンプルとして一つ、えっと、辻さんという方、まあ、の国間系のグループのデータを持ってきたんですが、実際に川で測っていると、川の水の中に入っているセシウムのうち、まあ、いわゆる溶存としている、みなすセシウムと、何かにくっついて、何かの粒子のようなものにくっついて出てくるセシウムとの比べると、まあ、あの、量としては、まあ、健弱体と呼んでいる粒子にくっついて出てくるセシウムの方が、まあ、随分多いということは、まあ、皆さんの結果としては、まあ、みんな一致しているというのがあります。ただ、あの、実際にこういうところの土を取って、できてですね、で大学なり研究所に戻ってで、まあ、人工降雨装置なんかを使ってどのぐらいその土が流れてくるかっていうのを実験をしてみると福島なんかの場合には意外と降った雨がみんな染み込んでしまってですねあの実験して実験するとまあ土が出てこないというようなことがもあって一体この見落体っていうのはどこから出てくるんだろうっていうのは、まあ、よく分かんないなというところがあります。でそういういことで、えーっとまあ、こちらが、まあ、発電、発電所なんですが、その、えっ、ー、と、北西に位置する、まあ、こういったところで、えー、調査をしました。ここは、一的にはですね、ちょっと南に、あの、長泥がありまして、そこから、一山越えた裏側になるようなところです。ちょっと暗くて見にくいんですけれども、あの、山の中にこういう、まあ、小流域、白く囲んだところと、この赤線のところですが、こういう小流域がありまして、この中に、まあ、いくつか沢が走って、水色の線ですでその出口のところで、まあ、何が出てくるかというのを、まあ、見ました。で、まあ、それほど、まあ、でもやはり除染はしてない
のと、まあ、長泥のすぐそばだということで、えー、山の中に部分的に空間性の高いところがありまして、えー、とここあたりが 3.8 とか4マイクロ GMS パワーぐらいの線量がありますで。ここ数字書いてありませんが、この辺もちょっと高かったりすると、ところどころ高いところが残ってますが、まあ、そこを除くと、まあ、2から3、まあ、2ですね、2マイクロ GMS パワーぐらいの空間性の地域です。実際には、あの、山の中、もうどこ行ってもこんな感じで、まあ、木が生えてるって、で、臨床には草が生えていたり、あの、落ち葉が敷き積もっていたりというようなところになります。で、ここであの、先ほどの一番下流端のところに、まあ、雨が降って、その水が流れてきて水位が上がると、それをまあ、感知して採水をするという装置を置きました。それで、置いたところのこの川のですね、断面、とかを測,定あ測量してですね、断面の形を押さえると。それと同時に、えー、とこの出口のところ、ちょうど段差がありましてで、この段差を起点にすると、段差の上流側の水面系っていうのが、あの実は理論的に求められるという、すごくあの便利なところなので、えー、それを使って、えー、この、ここの部分の水位を測ることで流量を求めるということを。行っています。まあ、実際にはこんな感じで、あのー、なかなか大雨が来て流、水位が上がった時っていうのは危なくて近寄れないんですが、まあ、水位の低い時に何点が測ると、まあ、比較的合ってると。で、こういう水位と流量の関係を使って、まあ、あの、流れを見ています。で、ここで、えー、水位が上がると、まあ、再水をすると。そこで、えっ、ー、と、出てきた検索物質の濃度や、セシウムの濃度を測って、それに、まあ、流量をかけて、どのくらい森林からセシウムが出てきているのかということを評価しました。で、あの、まあ、全部データを出しても、あの、ただ、ちっちゃな線がたくさん並ぶだけなので、えっ、ー、と、一部抜粋しますが、これは、あの、昨年の夏のデータで、雨が降ってくるとですね、すみません。これが雨ですね。雨が降ってくると、えー、水位が上がると。で、えー、とその時の、えー、濁度、濁りですね。濁りの変化っていうのはこういうふうに出てます。で、この流域は実は非常にとあの変わったというか、面白い流域で,でしてね。あのこれ拡大して、この緑の、ちょっと順番変わって分かりにくいですが、緑の部分の雨が降ってくると。雨が降ってくると、雨が降り始めて、直後にあの川の水位が増水します。で、増水するとともに、まあ、ダグドも上がる。ですが、ダグド、濁り自体は増水しているうちにすぐにまた下がってしまうと。で、普通の川ですとです。これ、森林草原の方たちのデータを今、一つサンプルにお借りしてきたんですが、雨が降り始めて随分経ってから水位が上がってくると。で水が上がると、まあ、ダクドも上がる。で、ダクドも上がって、それもダクドも水もまあダラダラダラダラ下がっていくんですが、あのここの小流域はあの雨が降り始めるとすぐに水位が上がってダクドも上がって,って、で雨がまあそれこそ山ないうちにダクドが下がり始めるというような特徴があります。それで、あの、まずですね、流量が増えていくと、まあ、イメージとしては流量が増えていくと、山中から水が流れてくるんで、いろんなものが流れてくるだろうというようなことをまあ想像するわけですが、実際に測ってみると、こう流量が増えていくにつれて、こちらが、あの、水の中にどのぐらいまあ濁ったものがあるかということなんですが、それがまあ一筋縄ではいかないという結果になりました。でこの年は8月のお盆の頃に大きな台風が来てあの、水害があったんですけれども、そのお盆の台風を境にしてですね、えー、っと、お盆の台風より前が、えー、っと、こちらですね、こちら、流用が増えてくるとダグドが増えるという関係だったのが、まあ、お盆を過ぎて、それより後の雨になると今度は流量が増えていっても、ダグドの上がり方が非常に緩やかになるというふうになりました。これも、あの、今までいろんな方の研究を見てると、大体、そんなの関係なくてですね、いつもこの流量が増えると、ダクドが増えるというようなことで、一貫、一定なんですけれども、あの、ここについて言うと、あ、こっちですね。あの、まあ、お盆を境にちょっととても違う傾向を示してしまうと。でさらに、ちょっとわかりにくい図を一つ出してしまう。すいません、これ、あの、削るつもりだったんですが、出してしまったので説明をします。えっと、こちらは、あの、センサーを使って、えー、っと、まあ、この、今、レーザーポインターで出してるんですが、このような光を使って、このような光が、あの、資料の中をどのぐらい通過するかというようなことで測ってるダクドで、で、こちらは実際にあの、取ってきた水から、
、あの、重さで測ったダグドです。で、普通は、この二つは一致するんですが、あの、今回、これについてもやっぱりお盆を境にして、お盆より前はですね、こちら、こちらです。ちょっと、大きい小さいがさっきと逆なんですが、お盆より前は、あの、光を、光で測ったダグドと実際のダグドの関係が比較的、その緩い勾配なのに対して、お盆を過ぎると、ちょっとダグドが上がると急に、あの、実ダクドが上がるというようなことで、モニタリングしている結果と実際に測った結果の関係というのも、その台風前後でまた随分違ってしまうということになってきました。で、さらにですね、あの、この濁ったものの中に、どのくらいセシウムがあるかというのが最終的に知りたいことなので、これはまあ大学に持ち帰って、先ほどの、あの、中西先生、二平先生なんかがおっしゃってた方法で、セシウムの量を測りました。で、そこも、えー、通常はこれあの、林さんという方の論文から借りてきたものなんですけど、こちら側の赤いのを見ていただくと思うんですが、あのー、入量が変わったりなんだりしても、あまりその、固体粒子にくっついているセシウムの量というのは変わらないもんなんですけれども、あの実際ここでやってみると、えぇ、ー、検索物質の様子によって、えー検索室の中についているセシウムの量っていうのが随分変わってしまうという測定結果になってしまいました。で、そうすると、なんか最初は、あのー、まあ、例えばこういうレーザーでダクドを測ってやって、それから水位を測ったら流量が分かって、で、そうすると、どのくらい上からセシウムが出てくるかわかるので、このぐらいセシウムが出てくるから、ま、気をつけてくださいね、と、農家の人に言うつもりだったんですが、まあ、非常にそういう計算がしにくいというのが分かってきてしまいました。で、えっ、ー、と、ただまあ、何もできないというのも困るので、まあ、先ほどあまり変動がないということを参考に、まあ、大体平均値で試算してみるとどうなるのかなというようなことをしてみると、えー、雨が降ってですね、で、川の水が濁ってくると。で、川の水が濁った時には、濁ってきたいろんな、その浸食されてきた土砂や見濁物質と一緒に、まあ、セシウムがくっついて流れてくると。で、それを、まあ、ずっと積算していくと、まあ、季節、ずっと、日を追って、こんな形になっていって、で、あの、まあ、ここで今、1700って書いてますが、1700、まあ、メガベクレルぐらい。で、降ってきた、その事故の時に降ってきたものの、まあ、0.1% から 0.3% ぐらいの量っていうのが、まあ、1年に流れてくるだろうという計算になりました。ただ、あの、正直に言うと、ここを今こう線引きましたが、これをちょっと 0.6 にすると5割増えると。5割増えると、この1700っていうのが2500ぐらいになるので、あの、100メガベルクレル単位の多い少ないとか合ってる間違ってるっていう計算はあまり意味がないです。ただ、あの、ここでわかることは、この濁ったものについて流れてくるというのが、えーあすみません。えっと、濁ってない分ですね。濁ってない。いわゆる溶けたものっていうのがこれしかないと。で、全体がこれのだいたい100倍あるということで、えー、99% ぐらいが濁ったものについて流れてくる。と農家としては、この水使うにあたって、その川の水が濁ってくるような時には、この水を取水しないというようなことをすると、まあ、当座は、そのリスクを回避できるんじゃないかというようなことが、こういうことから考えられます。ただ、まあ、この濁ったものについているセシウムが本当に植物に移行するのかどうかっていうのについては、また別の研究が必要なので、えー、まあ、安全かどうかというよりも安心かどうかという方の話にはなります。それで、まあ、研究やってる立場としては、この普通は大体、その見濁質の濃度、に関係なく、そのセシウムのこの濃度っていうのは決まるはずなんですが、こんなにばらつくのはどうしてなんだろうと。もしかしてこれは自分たちの測定が非常に下手なせいでこうばらつくんじゃないかと、いろんな心配が出てくるわけですが、まあ、これについて、えっ、ー、と、少し検討してみました。で、何をしたかと言いますと、えー、この、それぞれの資料を先ほど二平先生の時にも出てきたオートラジオグラフィーっていうそのガンマ線が出るとそれを感知して蛍光発するというあのフィルムに置いてで、ど、このそれぞれの資料がどのくらいのそのガンマ線を出してるのかっていうのを別の方法でチェックをしてみたということです。そうすると非常にあの不思議な結果がとか面白いというとまあ少し一緒があるんですが面白い結果がありました。えっとこれ左側があの普通の写真です。で、濁ってきたものをフィルターでろ過して、そのフィルターに残ったものが、まあ、それぞれになります。で、この辺
とかですね、こちらっていうのは、その、濁りがほとんどなくてですね、だからフィルターもまあ白いままで綺麗であると。で、そうすると、まあ、それぞれみんな濁ってるわけですが、こ,このケースですね、これ9月の24日の雨の時なんですが、こういうケースの場合は、この、濁ったところがまんべんなくセシウムを含んでいたということがわかるんですけれども、こちらの、あと、ここ、ここそうですね。どちらでしょうか。この左の二つあたりですね。この左の二つあたりになると、同じようにフィルターは濁っているんですけれども、濁っているところは特に、あの、放射線を出してない。あ、ガンマ線を出してないと。で、その中で、わずかにですね、こちらで言うと、ここら辺とここら辺、あの、ここの黒く点になっているところですね。で、こちらで言うと、ともほとんどないんですが、わずかにここのところと。その、濁ったところの全体についてるのではなくて、この中に入っているほんの一部のところで、ガンマ線が出ている。放射性のセシウムを含んでいたということがわかります。で、この右端なんかで言うと、まあ、これもかなり黒く見えるんですが、黒く見える中の、まあ、若干、薄く出てますが、でも、濃く、出てるポイントは1、2、3、4、5、6、7、8個ぐらいの大きなやつが、その放射性のセチウムの大半を稼いでいるし、こちらになると、この黒いとこはほとんど全くガンマーションを出してなくて、ここら辺にある一点だけで出てると。要はその濁ってる中の、濁りの中にセチウムを持ってる部分と、それから濁ってるけどセチウムが全然ついてない部分っていうのが、まあ、実は存在しているということがわかりました。極端な例で言うと、こういう例があります。えー、っと、上っかは9月の20日の雨の例で、ここはすごく、あの、水が濁りました。えー、っと、1リットルの中には 2600mg、まあ 2.6g も、その、いろんな固体が入っていると。にもかかわらず、えー、っと、この中のセシウムは、まあ14ベクレル、もしくは17、15ベクレルパーグラムぐらいしか入ってなかったと。で、これを、先ほどのオートラジオグラフにかけると、まあ、あの、多少入ってると。多少まんべんなく入ってるんだけれども、入ってます。で、それに比べて、それよりちょっと後の11月11日の雨の時に取った資料は、これは非常に今度綺麗な水なんですが、でも測ってみると、綺麗とかそれほど濁ってない。少ししか濁ってない水なんですが、それを測ってみると、えー、ですね。グラムあたりに直すと248、249ベクレルという、こちらに比べて非常に大きな値になると。で、それをそのオートラジオグラフにかけてやると、ほとんど何もなくてですね、この1点ですね、この1点がこの数字を、まあ、稼ぐというようなことになり、濁りが単純にその放射性セシウムの量と関係してないという、まあ非常に難しい結果になりました。ちなみにこれをですね、あの、これ医学部の小暮先生、先ほども出てきた方なんですが、小暮先生にお願いして、えー、ここの、この部分ですね、ここの部分にある粒子というのをつまみ上げて、あの、定性分析を行ってみたところ、えー、この一つ目のピークが酸素で、二つ目のピークが、えっと、シリカです。だシリカと酸素がたくさんあると。要するに、計算ガラス。の粒子だろうと。で、さらにその中を見ていくと、ちっちゃなピークだけど、セシウム、えっ、ー、と、137セシウムのピークも出てくるということで、この計算ガラスのような粒子の中に放射性セシウムが入ってるんじゃないかなということが疑われました。だ粒子自体は一つの粒子で、あの、0.3 ベクレルぐらいしかないんですが、それでも、この一粒の粒子に入ってるこれが、水資料の中の放射性セシウムの大半を稼いでいると。で、改めてあの、日を改めてですね、えー、工学部の方にある、えー、微細構造分析機構かな。そういうところにある、えー、ちょっと精度の高い電子顕微鏡をお借りして、で、あのー、先ほどの小暮先生の研究室の、えー、ポスドコの方、にいろいろ手伝っていただいて、で、粒子の中にどんなものが含まれているかというのを撮ったのがこの絵になります。で、あの、まあ、X 線当ててそこから跳ね返っている二次 X 線を検知して、どんな元素があるかっていうのを知るんですけれども、えー、こういう粒子ですね。こういう粒子の中に、えー、シリカと酸素がまあ結構多く存在すると。で、同時に鉄とか亜鉛も存在するんですね。
。で、ここら辺は、あの、まあ、今まで他に、まあ、実は五十嵐先生もこういうことをやられたと思うんですが、こういう粒子の中に、えー、っと、計算ガラスがあって、計算ガラスの中に、まあ、鉄や亜鉛が、まあ、混ぜ込んで、と、まあ、合金のようになってっていうんですね、混ぜ込んであると。で、どうし、こういうものはどこから来たのかっていうのは、その発電所の中の配管だったり、それから冷却用の水の中に入ってた亜鉛だったり、いくつかの、その、物質っていうのが、その起源だというのは議論されているんですけれども、まあ、実際でもこの、えー、セチウムを含んでいる粒子の中の大半は、えー、っと鉄とか亜鉛、それからシリカと酸素というようなものであるというのは分かりました。それから、えー、っと、非常にここで、えー、この場合に面白かったのは、えー、セチウムはどこにあるのかというところ、セチウムはこの粒子の縁のところ、に集中して存在するんですね。中の方までは入っていかずに、えっと、外にだけ集中して存在すると。で、あの、似たような性質を持っているカリウムについて言うと、カリウムは中の方まではびっしり入っている。にもかかわらず、セシウムは外側にだけ存在していると。で、この辺は、あの、まあ、よくわからないんですが、ただ、えっと、小暮先生や、あと、農関係の山口さんたちの、あの、解釈によると、えっ、ー、と、ガラスの中に、まあ、じわ、その事故の日ですね、じゅえっ、ー、と、2011年の3月14日とか15日っていうのは疑われてるんですが、その、この粒子が作られた瞬間に、その、粒子の周りに、まあ、セシウムだったり、カリウムだったりが存在して、で、このガラスでできた粒の中に、こういうもんが外からじわじわ染み込んでいった。じゃないかというふうに今言われています。で、その時にカリウムとセシウムと比べるとカリウムの方が拡散係数、この粒の中にだんだんじわじわ入っていく、あの、程度を示す指標なんですけれども、拡散係数が一桁以上大きくてですね、その分カリウムは中まで入ってきたけれども、まあ、セシウムは、えー、まあ、中まで入りきらなかったんじゃないかということが言われています。あと、えー、っと、こう炭素分っていうのもこの縁の窓にくっついていて、で、あとこの炭素分がこの辺多い部分に対応してここにアルミがあったりするということで、アルミとその有機物がくっついた、あの、複合体っていうのが、この粒子のこの辺にまあへばりついてるのかなというふうに考えられます。まあ、これはあまり本質的な話ではないんですが、で、まあ今までのところを整理すると、えっ、ー、と、まあちっちゃな流域ですね、50ヘクタールぐらいのちっちゃな流域からの水の流出とセシウムの流出をまあ観測しました。で、セシウムの流出自体はまあ、あの、沈着炉の 0.1% とか 0.3%、非常に小さな数字で、これは気温の研究とまあ大差がなかったんですけれども、その出てきた方が非常にばらつくと。で、ばらつく部分について、えっ、ー、と、いろいろ検討してみたところ、その出てきた水資料の中に、その稀にですね、セシウムを含んだガラス質の粒子が混ざっていることがあって、そういう粒子が入っているときは、資料の、その、一3 7セシウム含量が大きく出ると。そういうのがないときには、まあ、低めに出るというようなことがあるんだろうということが示唆されました。で、そうすると、じゃあこういったセシウムを含んだガラスとか、あとはその剣濁物質というのはどこから来たのかと。その50ヘクタールの流域からまんべんなく来たのかと、それとも特定の場所から来たのかっていうのは、あの、これから先どういう対策を取るとかどういうふうに考えるかっていうのは大事になってきます。ただ、50ヘクタールの中を隅から隅まで山の中歩き回るというのは不可能なので、どうにかしてこういうものの発生源っていうのが目星がつかないのかというのを思って、まして、えー、数値計算というので、どこから出てくるのかなというのを推定してみました。数値計算自体は、あの、まあ、事故の後いろんな方がやられていてですね。で、そこでは、あの、主にアメリカの農務省で作られた USLE っていうものを使う例が多いです。ただ、あの、これ自体は、1年間にどのくらいの土が侵食されるかという年間の侵食量を推定する、その、統計モデルとか経験式になるので、例えば日本で一雨降った時にどのくらい土が出てくるかというのに、これを適用するというのは、あの、原理的にまあ間違っている部分があります。で、そういうことで、一雨ごとに侵食が予測できるようなものと。で、さらにはその侵食してきた土の発生源というのもある程度検討できるようなものというのを
考えて、ここの上のウォーターエロージョンプレディクションプロ,プロジェクトというようなプログラムを、えー、ちょっと使って計算をしてみました。このプログラム自体は、あの概念で言うと、こちらの写真のように、こう、土が、水が流れて、溝ができたりする場所があります。あと、溝ではなくて、まだ平らである場所があると。で、平らな場所で土が流れると。で、それが溝に流れ込んで、溝をたどってどんどん流れていって、溝が合流して、最後には川に出ていくというような、あの、ルートを考えます。で、平らなとこでは、えっ、ー、と、ここで書いてますが、交互強度と傾斜で大体、ここから出てくる土の量が決まると。で、この溝の中で言うと、まあ、水の中を流れる水の量とか水の速さで、まあ、決まります。で、この辺は、ちょっと、あの、説明しするとですね、結構20分、30分かかってしまうので、今日はちょっと割愛させていただきますが、水の流れ方で土砂の運ばれ方が変わるというようなことで、それを、斜面全体について、えー、考えてやるというようなモデルになります。で、ここであの、まあ、言い立ての雨出すと、実は私たちがモニタリングしている場所の気象とは若干違ってですね、言い立ての雨出すのところで雨が降ってても、こちらで雨が降ってないと。逆にこちらで雨が降ってても、言い立ての方で雨出すで雨が感知されないってことがあるので、あの、実際に見ている小流域のところに簡易な、あの、気象計を置いて、えー、雨だとか気温だとかっていうのをモニタリングして、それを使って計算を行いました。で、えっ、ー、と、まあ、なかなかこういう計算っていうのは、合うのはむ、あの、現実と合わせるのは難しいんですが、で雨が降ってきたときに、えー、実際に観測した流量っていうのはオレンジで出てきて、それに対して黒っぽいものっていうのが、えー、今回のシミュレーションの流量になります。で、ちょっと合わないところも若干あるんですが、まあ、一生懸命合わせるとこのぐらい、に来てでこの時土砂がどのぐらい流れてくるかっていうのを計算したものがこちらになります。で、まだやっぱりちょっとどうしても合わないところってのはいくつかあって、この辺は改善の余地はあるんですが、ただこの状態でも多分どこから土が出てくるのかというのは推定できるだろうということで、これをあの面的な図に落としました。で、それがこの図になって、ちょっと、そうですね、びちゃびちゃしてわかりにくいですが、先ほどの計算する領域50ヘクタールちょっとのところで、まあ、水路、メインの水路が3本ぐらいあります。で、えっと、色が薄いところ、もしくは赤いところっていうのが土砂が出てくるところで、例えば、この辺が特異的に空間線量が高かった。えっ、ー、と、3.8 マイクロ g m s p ーアワーっていう数字だったんですが、ここら辺は逆に、あの、侵食されないですね。この、この計算の推定では侵食あまりされないと。で、どちらかっていうと、川に近い、ここに流れ込む流路の、支流の、二次、二次流路のようなところから。で、さらにそこからもう一個上がった三次流路のところから、えっ、ー、と、死が出てくると。で、こういうような、あのー、まあ、見込みが立てばですね、今度実際に現地に行って、この図から地図に落として、地図の中で、例えばこの辺の線、その実際の土の、えー、セシウム含量はどうであるかと。それから、この辺の、まあ、土のセシウム含量がどうであるとで。もし侵食されて流れているのであれば、この辺のセシウムの含量って減ってくるはずですので、まあ、そういったことを確認することで、えー、実際この中で、放射性セジウムはどう動いて、で、最終的には出口のここにどう出てくるのかっていうのが、まあ、議論できるんじゃないかなというふうに考えてて、えー、まあ、できればそういうことをこれからやりたいなというふうに思っています。えっと、で、まあ、あのー、最後の3番目の話で言うと、まあ、今回、小流域から出てくる、まあ、土砂だとかセシウムだとかいうのを考えたわけですが、これやっぱりまんべんなく出てくるわけじゃなくて、限定されて出やすいところから出ているという可能性が高いなというのが示唆されました。なので、これから先実際現場で調査などをするときには、そういう場所を意識しながらやっていく必要があると。ただ、これ、これは、今回の小流域の問題であって、あの、別の森林に行くとこれが適用できるかどうかっていうのはまだよくわかりません。あの、一つ目の例なので、これが普通なのか、でもこれが異常な特殊な例なのかっていうのはまだわかりません。だからそれはもう一つこれからやっていかなくといけないことになります。で、最後にあの、さっきのセシウムボールの写真ですけれども、これはあの、先ほどちょっと言いましたが、東京大学の微細構造解析プラットフォームというところにある、あの、機器を使わせていただきました。で、実際の撮影は、えー、この奥村大賀博士にお願いしました。あの、この場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。以上です。